Merhaba, ben Melis Farkal, mimarım. İlham veren işlerin sorularını yanıtlıyorum. Sanırım beni en iyi temsil ettiğini düşündüğüm işler genellikle mimarlık pratiğiyle araştırmanın kesişiminde oluyor. E, mimarlık pratiğinin iç mekan tasarımından kentsel tasarımı, o çok ölçekli e, yapısı beni çok heyecanlandırıyor. E, bir yandan da araştırmanın her projede yer alması gerektiğini düşünüyorum. E, özellikle kent sosyolojisi üzerine e, okumaktan ve araştırmaktan keyif alıyorum. Üst ölçekte kentsel tasarım projeleri gal galiba bu iki alandan da besleniyor e, ve hani bu alanda çalışmak bana çok iyi hissettiriyor. E, bununla birlikte kendimize alan açmak için kurduğumuz bir platformumuz var Urban Tank. E, Urban Tank bünyesinde ürettiğimiz daha çok kamusal alanda kentliğe e, dokunan projelerde sanırım benim tasarıma yaklaşımımı iyi tarifliyor. Yazarak çalışmaktan keyif alıyorum. Her proje başlangıcında kafamdakileri yazmak bana çok iyi geliyor. Herhangi bir yere de yazmıyorum. Bunun için bir eskiz rulosu kullanıyorum. Her proje başında işte sıfırdan bir eskiz rulosuyla her şeyi yazarak başlıyorum ve bunu hiçbir zaman kesmiyorum. Çünkü o süreç içerisinde geçmişe dönüp bakmak bana iyi geliyor açıkçası. Bu soruya Birçok insanın söyleyeceği bir şey söyleyeceğim galiba. Hikayesi olan işler. Burada ben iki türlü hikayeden bahsediyorum sanırım. Eğer mimarlık özelinde bir örnek verecek olursak, bir mekanın bir ziyaretçisi, bir kullanıcısı belki aylar, yıllar sonra oradaki deneyimini başka birisine aktarırken aslında o dile getirdiği hikaye. Bir diğeri de o mekanın üreticisi, işte mimarı, tasarımcısı. O yeri üretmek için hani kendisine anlattığı hikaye, buna kurgu da diyebiliriz. Bu ilk hikayenin akılda kaldığı, ikinci hikayenin de görünür olduğu tasarımlar bana çok keyif veriyor. Ee, İzmir'de üretimle sanki sosyal yaşam arasında iyi bir denge var. Ee, bu anlamda çok sakin bir kent olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu dinginlik ve bu denge üretkenliği arttıran bir şey. İzmir'in beni e, İzmir olarak tüketen bir yönü olduğunu söylemek güç. Ancak İzmir'de olmanın bir algısal yükü var. Özellikle İstanbul'daki bazı grupların hani sözde ifade etmeseler de işte yeterince iyi olan İstanbul'dadır. İstanbul'da değilse belki de o kadar iyi değildir düşüncesi yorucu olabiliyor. Benim için ilham nasıl bir şey? Belki onu tariflemem daha doğru olabilir. Bir şeyin böyle içime kıpır kıpır yapması, ben de üretme isteği oluşturmasını ben hani ilham olarak adlandırıyorum. Benim için bu tür şeyler... Hiç bilmediğim bir yere seyahat etmek, canlı müzik dinlemek veya sinemada güzel bir film izlemek. Dijital platformları takip etmeye çalışıyorum. Çok beğendiğim ofislerin sosyal medyadaki hesaplarını takip etmeye çalışıyorum. Bir süredir basılı mecra çok ne yazık ki almıyorum. Bu konuda çok iyi olduğumu ve hani olduğumuzu söyleyemeyeceğim ama son bir senedir özellikle attığımız iyi bir adım var. İşlerimizi iyi dokümente etmeye çalışıyoruz. Ee, mesela mimari işlerin fotoğraflanması konusunda profesyonel destek alıyoruz. Ee, i̇yi dokümente edilen işler de yayını beraberinde getiriyor. Sanırım son dönemde hani kendimizi duyurmak adına yaptığımız en iyi işlerden bir tanesi bu oldu. Birine ilham vermek istesem ona herhalde şöyle derdim. Ee, şu an yaptığın veya gelecekte yapmayı planladığın işlerle ilgili sana ilham verebilecek insanlarla bir arada olmaya çalış. Ve yaptığın işi kendine saklama. Yani hayatımın böyle mottosu olduğunu söyleyemeyeceğim ama üniversitede duyduğum bir cümle var. Beni etkileyen bir cümleydi. Bilgi ancak sen birisiyle paylaştığında ve onu aktarabildiğinde senin. Kendi hayatımda uygulamaya çalıştığım bir felsefe bu. Çok güzel bir proje ve bir parçası olmak çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.